Olá, eu sou de Janir da Ferreira. Olha só o que, que a gente vai fazer hoje. Esse trenzinho bonitinho aqui, gente. Tô apaixonada com ele. Olha só, é feito com perna de calça jeans. Você vai pegar uma calça jeans velha que tá aí, que você não quer mais, que tá feia, que rasgou, e vai fazer a perna dela virar isso aqui, ó. Esse trenzinho mais bonitinho, cabeludinho. Olha só. Gente, para fazer o corpinho, eu fiz assim, ó, cortei um pedaço lá na calça jeans. Aí fica até com essa emenda aqui no meio, que nem vai ter problema. Cortei a medida de um prato, ó. Fica facinho para riscar. Dá 22 centímetros. Aí eu cortei assim certinho em cima da risca. A linha veia beirada dele todinho, ó. Aí eu coloquei uma linha de pé ponto aqui, porque o jeans é grosso, eu acho que se colocar uma linha de costura não vai dar. Se eu colocar uma linha de comum, vai arrebentar. Então vocês colocam uma linha de pé ponto, de crochê, qualquer linha mais grossa. É igual fazer um fuxico. Aí agora a gente enche com plumante. Quem não sabe o que é plumante, gente? Plumante é isso aqui, ó. Plumante siliconado. Eu não sei se tem outro nome. Eu conheço por plumante. E se na sua cidade não tiver o plumante para comprar, faz igual eu. Compra um travesseiro. Aqui eu acho lá na loja de 10 reais. Eu compro travesseiro lá. E faço minhas bonequinhas. Porque na cidade do interior a gente não acha o plumante para comprar. Então a gente não vai deixar de fazer bonequinha por falta de plumante não, a gente dá um jeito. A parte boa de fazer boneca é essa, que tem jeito de trocar por outros materiais, tem jeito de se virar. E tem artesanato que não tem jeito de trocar, né? E quem mora no interior não consegue achar. Olha, o jeans é mais difícil para puxar, por isso que a linha tem que ser mais grossinha. Aí aperta e arremata. Aí se vocês não tiverem plumante também, de jeito nenhum, gente, dá pra fazer com flocos de espuma também. Se for pra, pros próprios filhos mesmo, não for pra vender, até com retalho aqui dentro dá. A gente quebra galho com tudo. Aí tá pronto o corpinho. Aí essa parte aqui, ó, da costura, a gente deixa pra trás... Eu fiz um outro, que a costura ficou até no meio, certinho. Aí, na hora que for colar, colar os botõezinhos aqui, vou até fazer com esse aqui pra vocês verem. Que aí já usa essa costura pra colocar os botõezinhos. Aí, pra cabeça, eu vou usar o americano cru. 12 centímetros. Aí, faz a mesma coisa que eu fiz no corpinho. Alinhava a volta todinha. Aí esse aqui pode até ser linha comum. E encho com plumante. Tô falando com vocês que artesão dá jeito, porque eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe fez um palhacinho pro meu irmão e encheu de retalho. Era pobre, não tinha dinheiro para comprar o enchimento e naquela época também nem sei se existia isso. Aí eu lembro que o palhacinho era com, com retalho. Aí, prontinha a cabeça. Aí você usa um cordão assim, ó, chama de rabo de gato, rabo de rato. 24, 23 centímetros para fazer a perninha e ele com nozinho e tudo aqui dá 12 centímetros mas isso gente vai do gosto seus também né cada um faz do jeito que gosta tá? se quiser o bracinho maior agora vamos colar aqui ó marca o meio ó aí põe aqui no meio Agora vamos colar a cabeça aqui.
Aí tem que segurar e esperar um pouquinho para colar. Eu vou fazer uma gravatinha para colocar aqui, ó. Eu fiz uma gravatinha de feltro, mas vocês podem fazer de tecido. 4 centímetros por 2 centímetros e meio. Dá uma dobrinha aqui no meio, para saber aonde que a gente vai amarrar a linha. Pega uma linha de costura e aperta a linha aqui assim, ó. Aperta, rebenta a linha. Não precisa de dar... Não precisa de dar nozinho nem nada. Olha como é que fica uma gravatinha bonitinha. Mas isso vocês podem fazer de outro jeito, gente. Isso aqui é só uma ideia. Artesão tem cada ideia criativa, né? Vê uma coisa e faz ficar mais bonita ainda. Faz o seu jeito e fica mais bonito. Para fazer o pezinho, eu fiz assim, ó, com 4 centímetros por 2 centímetros. Aí você faz um retângulo aí de 4 por 2, vem aqui, ó, dá um corte assim mais pro meio, do outro lado cá pro meio também. Aí fica assim, ó, um sapatinho. Mas às vezes vocês têm uma ideia melhor, né? Pode fazer um fuxiquinho miudinho para colocar aqui na ponta. Só que o fuxiquinho vai dar mais um pouquinho de trabalho, né? E esse aqui é bem facinho. Se vocês não tiverem o feltro, faz com jeans, faz com tecido, qualquer jeito dá. E que, isso aqui, gente, é porque eu tenho uma caixa cheia de retalhinho de feltro, que eu já trabalhei com feltro. Mas aí, se você conhece alguém que trabalha com feltro, vai lá e você não vai, né, fazer outras coisas com feltro, é só o sapatinho, só coisa pequenininha, pede os retalhinhos lá de feltro, que a pessoa vai dar. Aí marca o meio aqui, ó, e cola assim, pra não soltar depois, na hora que a gente for colar, a perninha não ficar torta. Vamos colar o meio aqui. Agora olha onde que tá aqui a gravatinha, né? Que é o meio certinho, ó. Olha se a perninha tá do jeito que você quer. E cola. Falei que ia deixar a costurinha no meio e esqueci. Agora deixa, né? Fazer o quê? Ia colar o botãozinho em cima dessa costura. Olha só. Se você quer que esse menino fique mais compridinho, é só dar umas amassadinhas aqui. Olha como é que tá ficando bonitinho. Vamos colar um botãozinho aqui, ó. Gente, artesanato é legal, né? Dá pra fazer coisa bonita gastando quase nada. Pra fazer o cabelinho, você faz assim, ó. Enrola seis vezes. Amarra. Corta aqui assim, vai ficar o um menininho do cabelo todo espetadinho, mas tem muitos tipos de cabelinho que vocês podem fazer. Isso aqui é só uma ideia. Aí você faz assim, ó, uns 12 cabelinhos mais ou menos. Agora é só colar. Ó, 
Olha só, se colar só no alto da cabeça já fica bonitinho. Mas aí tem que fazer um arremate aqui atrás. Vou mostrar pra vocês que eu fiz um desse jeito aqui, aí eu arrematei. Esse aqui a gente vai encher a cabecinha dele toda de cabelinho. Esse aqui ficou um menino cabeludinho. Olha que bonitinho, gente. Eu conheço os menininhos que é assim, muito cabeludinho. Tem até uns bebezinhos que já nasce tudo cabeludinho. Aí vocês marcam assim, ó, aonde que quer o olhinho. É tão bom fazer essa marquinha com alfinetinho que a gente tem certeza onde que a gente vai fazer o olhinho. Isso aqui, gente, é caneta para tecido, pode lavar que não solta. Para quem não conhece, ó, da Acrilex, caneta Acrilpen preta. Vocês acham em loja de armarinho ou em papelaria? Esse aqui é o rostinho mais fácil que existe para a gente fazer. Mas vocês podem fazer olhinhos diferentes aí. Cada um faz do jeito que sabe, do jeito que acha mais fácil. Cada um faz com o que tem. Quem não tem caneta faz com pincel e tinta. O que não pode é ficar sem bonecar. Para tudo tem um jeito. Dá até para bordar o rostinho se quiser. Esse aqui a boca ficou meio tortinha, mas tá bom. Ah, gente, essa aqui é a caneta Micron 005. Que eu fiz assim essa beiradinha do olho e a boquinha. Agora eu uso a tinta branca Acrilex para tecido. Põe a pontinha do, põe a cabecinha do alfinete assim, ó, e faço uma pintinha branca. Essa pintinha branca faz toda a diferença para ficar mais bonitinho. Aí a gente vai pôr uma corzinha aqui. Pode até dar duas pintinhas brancas assim de cada lado, ó. Que ele fica mais charmosinho. Olha só, gente. Ficou ou não ficou bonitinho demais? Por que, que é só menina que tem que ter boneca, né? Menino pode ter bonequinho também. Eu lembro que meu irmão tinha um, o palhacinho que eu falei, eu acho que minha mãe fez um boneco para ele também. E ele virou um pai tão carinhoso. Eu acho que do jeito que ele brincava com os bonecos dele, ele brinca com a menina dele agora. Olha só. Aí se você não quiser, esse, aqui, esse menininho aqui ficou bem cabeludinho, né? Aí se você não quiser ele cabeludinho assim, você pode fazer ele só com esse tupetinho aqui. Mas aí atrás vai ter que fazer um fuxiquinho ou alguma coisa parecida para arrematar. Às vezes vocês pensam em um arremate melhor do que esse. Eu só consegui imaginar isso aqui. Mas deve ter outra coisa melhor. Às vezes o fuxico maior, não sei. Olha só esse aqui como é que ficou bonitinho também. Aí esse aqui já foi com retalho de tecido. E esse aqui com a perna de calça jeans. Aí dá para fazer, dá para inventar moda com pouca coisa. 
Se vocês não tiverem esse rabo de gato aqui, ó, inventa umas trancinhas aí de barbante, de lã, tudo dá pra fazer, gente. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe, assim você ajuda o meu canal a crescer. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!